Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é com muita alegria que estamos uma vez mais reunidos para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o primeiro domingo da quaresma. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a imensa alegria de estar convosco e de poderes contemplar esta belíssima panorâmica que nos oferece semanalmente a liturgia da Santa Igreja. E hoje, se notarmos, a panorâmica mudou, porque hoje mudou o tom litúrgico, a cor da liturgia uh, foi alterada a partir da quarta-feira de cinzas que foi esta quarta-feira passada ou seja, no domingo passado nós tivemos ainda o tom verde que o sacerdote né, utilizava no seu paramento e é o tom do tempo comum e hoje temos agora uh, o tempo uh, quaresmal e por isso a liturgia reveste-se da cor roxa também deixamos de cantar o aleluia deixamos de cantar o glória não há flores sobre os altares. Ou seja, estamos num tempo penitencial. Um tempo de revisão de vida. E porquê quaresma? Porquê uh, se chama quaresma? Bem, precisamente do dia quadragésimo. Ou seja, quadragésima dia. Ou quadragésima dias. Que é precisamente a lembrança dos 40 dias que Nosso Senhor passou no deserto e foi tentado. E assim nós passamos também digamos, o tempo útil da vida do homem, digamos, 40 anos, vamos dizer assim, não é que ele não fizesse nada antes de, de chegar aos 20 anos, porque o tempo útil habitualmente é dos 20 aos 60, vamos dizer assim, não é que o homem não fizesse nada até aos 20 anos ou, e deixará de fazer alguma coisa também depois dos 60, não é isso? Mas é que, assim, também no tempo útil da nossa vida, nós podemos encaixar este simbolismo dos 40 40 dias no deserto, os 40 anos que o povo eleito passou uh, pelo deserto também, peregrino, em busca da terra prometida. Enfim, tudo isto uh, também acaba, acaba por simbolizar, além de ser um facto histórico, acaba também por simbolizar a nossa vida, a nossa peregrinação e o objetivo desta nossa vida, ou seja, alcançarmos a nossa pátria celeste, alcançarmos o céu. E por isso é que este tempo da quaresma nos convida a uma revisão de vida, a propósitos de mudança, de mentalidade, a uma sincera conversão. É um tempo que já, desde os primeiros séculos da Igreja, já era, desde o século II, aliás, já havia um, uma preparação de poucos dias para a Páscoa, mas depois foi aumentando e depois a Igreja acabou por estabelecer, finalmente, os 40 dias que vão desde a quarta-feira de cinzas até ao sábado santo. Bom, e por que então esta revisão de vida? Assim, bom, vamos, nós vamos refletir sobre a nossa vida. O que é que é refletir? Assim como nós, uh, por exemplo, quando estamos diante de um espelho, refletimos na, no modo como nos apresentamos. Não é? Ou seja, se estamos penteados, se estamos bem apresentados se não há nada na nossa fisionomia, na nossa, enfim, que, que destou, é? que, que assuste, que, que não esteja bem, assim também nós devemos refletir, não no espelho uh, que temos lá em casa, mas no espelho da nossa consciência. Ou seja, a nossa consciência, que é um reflexo da própria consciência de Deus, esta consciência uh, ajuda-nos a refletir sobre aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer, aquilo que dissemos, etc. E por isso nós devemos refletir no que fizemos de mal ou no que deixamos de fazer, que seria bom que tivéssemos feito. Bom, então, é um tempo propício, um tempo propício a nos confessarmos, um tempo propício a fazermos jejum, né? que, aliás, na quarta-feira de cinzas, a liturgia falava precisamente o jejum, a oração, intensificarmos a oração, ou, se não rezamos, começarmos a rezar, que é importantíssimo, não é? E também darmos a esmola. A esmola, evidentemente, que é proporcional àquilo que cada um tem, e, sobretudo, a esmola é? do Espírito. Ou seja, darmos de nós mesmos e darmos para Deus. Isto é o mais importante. Darmos de uma forma agradável a Deus. Então, o Evangelho hoje de São Marcos narra-nos as tentações do deserto. Aliás, todos os primeiros domingos da quaresma nós temos as tentações. Entretanto, São Marcos vai ser o mais sucinto na narração, porque ele apenas irá dizer assim. 
Estamos no primeiro capítulo, versículos 12 a 15, um evangelho curtíssimo. Naquele tempo o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Então isto é o um relato das tentações de Jesus no deserto, dado por São Marcos, ou seja, muito, muito curto. Continua depois o evangelista. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Então, este é o Evangelho de São Marcos sobre as tentações no deserto. E uma vez que ele é tão curto, não nos dá aqueles pormenores que nos apresentam São Lucas e São Mateus, vamos tentar aprofundar esta conexão que ele faz entre as tentações no deserto e depois a pregação do Evangelho. Bom, a primeira coisa que nós devemos ver aqui é o que são propriamente as tentações. As tentações. Todos nós, nós sabemos, todos nós somos tentados. Recordo uma vez um jovem que me dizia assim, ai, ah, eu nunca sou tentado. Eu nunca sofro tentações. Um jovem de igreja, era um jovem que acolitava inclusivamente frequentemente a missa. Quer dizer, um jovem que dizia que nunca era tentado. Eu não sei que consciência tinha, poderia ter ele. Isto não é um juízo temerário. Isto é a pura realidade. Todos nós somos tentados. Se alguém não é tentado, né? se alguém diz que não tem pecado, então uh, é mentiroso, diz São João. Uh, para pecarmos, nós fomos tentados antes. Ou seja, se somos pecadores, a fortiori, somos tentados. Então, uma pessoa dizer que não é tentada é um louco. É um louco, sinceramente. A pessoa não tem consciência do que anda a fazer. Isto não é juízo temerário, isto aqui é apenas uma constatação tirada da Sagrada Escritura. Coisa mais evidente, não é? Bom, então o que é que é a tentação? Aquela indução ao mal, não é? Nós sabemos, diz-nos São Tomás de Aquino, isto para darmos um pouco de, de teoria, para compreendermos bem como é que se localiza, onde se localizam as tentações, nós sabemos que existem vários princípios externos no agir humano. Ou seja, o ser humano age de modo próprio, nós temos uma autonomia própria para podermos agir, mas depois existem princípios externos que também nos uh, induzem a certas práticas, a certos comportamentos. Uns, de, uns deles são, por exemplo, uh, a lei, a lei de Deus, os mandamentos, são a lei natural, que é, está subjacente a todo, toda a natureza humana, e a lei dos homens, as leis humanas, né? as leis civis, etc., que, sendo justas, devem ser Uh, praticadas, né? claro que não vamos praticar uma lei humana dada por algum governante que vai ser contrária uh, aos mandamentos, à lei de Deus não pode, não podemos se, só podemos agir se for realmente reta, se for uma lei justa se for uma lei conforme a lei de Deus, então mas a lei de, qual, de qualquer forma induz-nos a uma certa prática, a um certo comportamento, depois temos também a, a graça de Deus a graça, que vem, de, como se diz, do próprio Deus, né? induz-nos à prática do bem. Né? Uh, Alerta-nos para nos fugirmos das ocasiões más e induz-nos a praticar o bem, a agir corretamente nas determinadas situações. Tudo isto são, então, induções que vêm externamente ao ser humano e que nos convidam, e convidam o ser humano a praticar desta ou daquela forma o, uh, os, os seus atos. Mas além da lei... Né? E além da graça, existe também a tentação. Ou seja, a tentação é aquela indução, é aquela persuasão, é, é digamos, aquela força com que o demónio procura arrastar-nos, é? convencer-nos de que algo que sabemos ser contrário à lei de Deus, ou ser contrário, às vezes a pessoa não sabe qual é, que é a lei de Deus, mas e, pelo menos contrário à consciência, e o demónio então procura fazer-nos ultrapassar essa barreira e agirmos incorretamente, ou seja, contra a consciência e, sobretudo, contra o próprio mandamento da lei de Deus. Um mandamento qualquer. Isto é propriamente a tentação. Então, a tentação é quando nós ultrapassamos aquela barreira que sabemos que está errada, que nós não devíamos ultrapassar. Isto é externo. Claro que nós temos a lei da concupiscência, aquela lei que nos arrasta para o mal, as leis do, do demónio, o mundo carne, ou seja, nós temos realmente certos princípios uh, de, de, de atração para as coisas da terra, para o mal, etc. Mas, além disso, temos também uh, a tentação em si. 
Ou seja, os momentos em que somos tentados, os momentos em que ficamos a conversar com a tentação. Faço ou não faço? Devo ou não devo? Ah, mas não é tão mal assim. Ah, mas se eu conseguir fazer... Mas ninguém vai ver. É onde nós somos tentados. Esses são os momentos críticos, são os momentos das batalhas. São as batalhas espirituais, grandes batalhas. E por isso, por causa que nós todos temos batalhas destas, nós somos convidados a vencer as tentações, como Jesus, nosso Senhor, durante 40 dias venceu as tentações, e a convertermos-nos, para podermos depois anunciar o Evangelho. Então, qual é que é o sentido desta nossa conversão, caríssimos irmãos? Eu queria aqui, já agora, já que estamos a falar nas tentações e na conversão, eu queria basear-me num, num, numas características que o Dr. Plínio Correia de Oliveira, funda, formador do nosso do Mons. João, deu sobre o modus faciendi de, do demónio tentar conquistar e dominar a face da terra. Ou seja, o demónio tem, promove uma revolução, desde há séculos, contra a Igreja, contra uh, as, os filhos de Deus, para introduzir o seu reino. E esta revolução, digamos, este, todo este arcabouço que o demónio montou, este, uh, digamos, todo este um, emprise que o demónio tem sobre o mundo, tem várias características. Uma delas é que esta revolução né, dominadora, né, que é propriamente, uh, que quer levar as almas para o abismo, para o, para o inferno, esta revolução é una, é universal, é total, é dominante e é processiva. Nós até recentemente fizemos alguns podcasts sobre esse assunto. Uh, quem quiser até pode aprofundar esse tema. Mas eu queria fazer esta aplicação destas características do modo como o demónio procura arrastar não só os indivíduos, né, mas as nações inteiras e o mundo inteiro para o pecado e para o inferno. Eu queria assim, aplicar isto no sentido da nossa conversão. Como é que eu me devo converter então nesta quaresma? Bom, em primeiro lugar, então, fazendo jus aqui às características da revolução, ou seja, com que o demónio leva as pessoas para o mal, vamos agora aplicar isto para o bem. Como é que a conversão deve ser una? A conversão deve ser una porque eu devo procurar converter-me inteiramente. Ou seja, eu devo procurar santificar-me totalmente, erradicando todo e qualquer vício. E não fazer isto, digamos, a, a golinhos de, de leite. Né? Vou tomar um copinho assim a golinho, aos golinhos. Não, não, não. Eu devo procurar nesta quaresma converter-me inteiramente. Uma conversão. Então a minha conversão deve ser uma. Uma só conversão. Depois, universal. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que todos os meus pecados, sobretudo mortais, né? todos aqueles pecados que eu cometi, que eu sei que estão aqui dentro e que às vezes até... Tenho vergonha de confessar. Nunca confessei até nenhum padre. Eu devo deitar cá para fora. Todos, universalmente. Todos os pecados. Depois, a minha conversão deve ser total. Ou seja, o que é que significa isto? É que não só eu devo afastar todos os pecados, mas eu devo pedir a Deus, até ao final desta minha quaresma, uma mudança de vida. Ou seja, fazer propósitos para poder mudar de vida. Porque sem mudança de vida não adianta nada. Eu devo, de, fa de facto, afastar-me de tudo aquilo que me impelia, que me instigava ao pecado. Depois, dominante. Ou seja, a minha conversão, assim como o mal é dominante, né? o mal vai dominando e vai como que ostracizando e vai pressionando os seres humanos, né? o mal, o demónio, assim deve ser a minha conversão. Deve dominar a minha alma. Ou seja, eu devo... o que é, que é dominar a minha alma? É viver agora... Já não imbuído, não é? a submerso no pecado, mas na vida da graça, na vida dos sacramentos, pelo batismo, pelas minhas confissões, pela oração, pelos, pela recepção contínua ou até diária da, do, do Santíssimo Sacramento, pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, eu devo dominar a minha alma com a graça de Deus, a graça de Deus. E, por fim, processiva. Bom, como é que a minha conversão vai ser processiva se eu disse que era uma só conversão? É verdade, é uma só conversão, mas nós sabemos que a nossa vida é uma constante decepção. E ao longo da nossa vida nós devemos reconverter. E por isso nós sabemos que é um longo processo a nossa conversão. Convertamos-nos nesta quaresma. Se na próxima quaresma, ou daqui a cinco quaresmas, ou dez quaresmas, nós vimos ai, mas tanta coisa que ficou ainda, não há problema. Sabemos que a nossa conversão é um processo. Um processo de limpeza 
um processo de, de purificação do coração. E então é isto que nós devemos pedir, caríssimos irmãos. Devemos pedir esta grande graça da conversão, esta grande graça da purificação completa. Aliás, os, as duas primeiras leituras uh, de hoje, que é a Carta de São Pedro e a própria primeira leitura, à qual a, a Carta de São Pedro faz referência, que, são, que falam sobre o Noé e sobre o dilúvio, faz-nos lembrar muito isto. Como o mundo de hoje, caríssimos irmãos, não se quer converter. O mundo de hoje está chafurdando no pecado, chafurdando no vício e todo tipo de, de horrores contra Deus. E quem sabe, Deus que dá graças para a conversão, quem sabe Deus não dará também um novo dilúvio, um novo dilúvio na, na linha de um castigo para aqueles que não se querem converter. Se Deus fez isso no passado, é verdade, Deus disse, ah, não virá mais nenhum dilúvio. Não virá dilúvio. Mas muitas vezes Deus, para chamar as pessoas do vício ao, à graça, Deus faz passar por grandes dilúvios, grandes conversões, grandes terremotos interiores ou grandes terremotos a nível geral. Nós vemos as convulsões na natureza hoje em dia. Vemos como as pessoas olham para o mundo e veem o que, que é que está a acontecer. Parece castigo de Deus. É verdade, parece castigo de Deus. E quem sabe não é, de facto, um chamamento que Deus nos faz, não só às nações, mas a cada um de nós, um chamamento à conversão, à mudança de vida. Então, Vamos aplicar isto para cada um de nós, esta conversão que nós precisamos fazer, a fuga das tentações e depois de sermos tentados e termos fugido da tentação, termos limpo dos nossos pecados, a pregação e podermos dizer também aos outros, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Vivamos esta conversão e esta pregação. Sejamos de facto como o nosso Senhor que venceu a morte e venceu o pecado. E nós vencemos também porque Ele assim venceu. E que Nossa Senhora nos proteja e nos faça alcançar esta vitória, que não é nossa, é a vitória do próprio Nosso Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.